நீங்கள் போகும்போது நான் பார்ப்பேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் மனசு உடையும் ஏன் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியல ஆண்டவரே உங்க ட்ரெஸ் கோடு பேட்டர்ன் எல்லாம் கொஞ்சம் தே ஒரே ஒரு வேர்டு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் உங்க ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து உங்களை தேவ பக்தி உள்ள பெண் அப்படின்னு சொல்ற எந்த ட்ரெஸ்ஸையும் போடுங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸையும் போடுங்க ட்ரெஸ் எதுக்கு போடுறோம் கவர் பண்றதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது டாப்புக்கு ஒரு நீளம் இருக்குன்னா அந்த நீளத்துக்கு இருக்கணும் அப்பதான் டாப்புடைய பர்பஸே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது பாட்டத்துக்கு ஒரு நீளம் இருக்குதுன்னா அந்த நீளத்துக்கு போடணும் நைட் ட்ரெஸ் வெளியே போட்டு சுத்திட்டு இருக்க கூடாது வீட்டுக்குள்ள போடுற ட்ரெஸ் நாலு பேர் வர இடத்துல போட்டுட்டு இருக்க கூடாது இவைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன சில ஒழுங்குகள் பெண்கள் சரீரத்தை மறைச்சு உடுத்தணும் எந்த டாப்ப போட்டா கூட பாடி கவர் ஆகுதா நீ இடர பண்ணுகிற மாதிரி உடைய உடுத்துனா நீ தேவ பக்தி உள்ள பெண் கிடையாது உங்க கேர்ள்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கணும் சல்வார் போடுறியா அழகா மேல ஷால போடு ஒழுங்கா பின் பண்ணிட்டு போ சொல்லி கொடுங்க இப்ப வந்து லெகிங்ஸ் ஒண்ணு போடுறோம் இல்லையா ஏன் லெகிங்ஸ் போடுறோம் அது வந்து எப்போ போடுறாங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல இந்த தேர்மல் வேருக்காக வந்தது தான் லெகிங்ஸ் நீங்க லெகிங்ஸ் போடுங்க எப்ப போடணும்னா நல்ல கீழே வரைக்கும் ஒரு டாப் இருக்கும் பாருங்க அதை போட்டுட்டு லெகிங்ஸ் போடுங்க கல்யாணம் முடிச்சுட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் திரும்பின உடனே போட்டோ எடுக்கிறாங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க எல்லாம் எடுக்கிறாங்க எல்லா கண்களும் அந்த பெண் மேல் பதிகிறது விகற்பமா தோன்ற மாதிரி ஃப்ராக் போட்டுட்டு கல்யாணத்தை பண்ண விடக்கூடாது இன்னைக்கு நான் எங் கேர்ள்ஸ்க்கு பேசுறேன் இங்க இருக்கிற எங் கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் இல்ல என் வார்த்தையை கேட்கிற எல்லா எங் கேர்ள்ஸ் பேரிங் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாம் எக்ஸைட்டட் ஆயிடுறாங்க மம்மி அத்தனை ட்ரெஸ் வேணும் மண்மை இத்தனை ட்ரெஸ் வேணும் மம்மி இப்படி ஷூ வேணும் இப்படி செப்பல் வேணும் இப்படி எல்லாம் வாங்குங்க ஆனா ஒரு திருமண தன்று நீ போடுகிற உடை ஒரு தேவ பக்தி உள்ள ஸ்திரீ அப்படின்னு உன்னை சொல்றதுக்கு எதுவா இருக்கும் உன் சரீரம் மறைக்கப்பட்டு உன் அழகு மூடப்பட்டு அது கண்ணியத்துக்குரியதா இருந்தா எந்த ட்ரெஸ் ஆனாலும் கல்யாணத்துக்கு போட்டுக்கோங்க மதர்ஸ் உங்களுக்கு கூட சொல்றேன் உங்க பொண்ணுக்கு சின்னதுல இருந்தே சொல்லி கொடுத்தோம்னா நீ தின் பிகர் கிடையாது உன் பாடி வேற மாதிரி இருக்குது உனக்கு கல்யாணத்துக்கு மம்மி சாரி தான் கட்டதுக்கு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அழகா கண்ணியமா உங்க பொண்ணுடைய கல்யாணங்களை நடத்துங்க இதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிற அலங்காரம் ஒரு நாள் ஒரு மகள் ஒரு ஆலோசனைக்காக வந்தா அக்கா என் புருஷ இப்பெல்லாம் என்னை வந்து திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு நேசிக்க கூட மாட்டேங்கிறாரு அப்படி நானும் விசாரிச்சு அவள் அழகா இருக்கிறா நல்லா இருக்கிறா அப்புறம் தான் அவளை கீனா கவனிச்சு பார்த்தா அவ உடுத்திருந்த உட ஒரு பிளீசிங்காவே இல்லை ஹஸ்பண்ட் கொண்டாந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாரு ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறா ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாரு ஹஸ்பண்டை பார்த்தா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறாரு இந்த அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் இங்க வா முதல்ல நீ தலை சீவுறத மாத்து நீ உடுத்துறத மாத்து நீ ஜுவல்ஸ் போடுவியா போட மாட்டேன் காக்க இந்த மஞ்ச கயிறு மட்டும் தான் போட்டிருப்பேன் அந்த கயிறை மாத்து கயிறு போடுற இல்ல ஏன் கயிறு போடுற இல்ல ஆடு அலங்காரம் வேண்ட நோ 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 கயிறு போடுற இல்ல அப்ப ஒரு செயினை வாங்கி போடு தப்பு கிடையாது நீ உன கொஞ்சம் அழகா மாடுந்த முகத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணு உன் தலை முடியெல்லாம் இப்படி வந்து கிரே ஹேரா இருக்கு போய் பார்லர்ல போய் கொஞ்சம் டை அடிச்சுக்கோ தப்பே கிடையாது நீ இப்படி பேத மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் உன் புருஷன் உன் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாரு நேசிக்க மாட்டேங்கிறார் நைட்டி எல்லாம் மாத்து எல்லாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு சிலர் ஒரே நைட்டிய போட்டுட்டு இருப்பாங்க கிழிச்சு கருத்துணி ஆக்குங்க மாத்துங்க நாலு மாசத்துக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு நைட்டிங்களை மாத்தி கொஞ்சம் அழகா இருங்க வீட்டுல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற புடவை யார்கிட்டையாவது இருந்துச்சுன்னா முதல்ல போய் கொளுத்திருங்க இல்லாட்டி யாருக்காவது தூக்கி கொடுங்க எதுக்கு நான் கேட்கறேன் இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க தூக்கி போடுங்க நீங்க கொடுத்தா கருத்தர் புதுசா தருவாரு அழகா உடுத்துங்க ஹேண்ட்ஸமா புருஷா இருந்தான்னா நீ ஈக்குவலா கொஞ்சமாவது ஒழுங்கா உடுத்தலன்னா அவர் உன்ன நேசிக்க மாட்டாரு இன்னொன்னு சொல்றேன் சிலருக்கு வயது வித்தியாசம் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இல்ல அது உங்க பொண்ணா அப்படின்னு கேட்பாங்க சிலருட்டெல்லாம் அந்த அளவுக்கு உன் ஹஸ்பண்டு வயது வித்தியாசமோ இல்ல அவருக்கு சீக்கிரமே வழுக்க விழுந்து கொஞ்சம் வயசான ஒரு மாதிரி இருந்தாருன்னா நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் நீ இருபது வயசு பொண்ணு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணா பாக்குறவங்க எல்லாம் என்னதான் கேட்பாங்க எங்க அவர் பொண்ணா நீ அது உங்க அப்பாவான்னு கேட்பாரா அப்போ உனக்குதான் வெக்கமா இருக்கும் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அது மாதிரி நீங்க உங்களை அலங்கரிச்சிட்டீங்கன்னா சமுதாயத்திலையும் மதிப்பு இருக்கும் புருஷனும் உங்களை நேசிப்பார் இது உங்களுக்கு மட்டும் சொல்லல எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் உங்களை பார்த்து பர்சனலா பேசல நானு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் பேசணும்னு எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு வந்து நான் பேசுறேன் ஏன் போற இடம் எல்லாம் இதுதான் பிரச்சனை கணவன் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றால்
அதில் லெதர் ஹேண்ட் பேக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பிஞ்சு தூரத்துக்கு போடுறோம் அப்படிலாம் நடக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத தூக்கி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்ட் முதல்ல உங்களுக்கு வரணும் பெண்களுக்கு சேர்த்து சேர்த்து வைக்கக்கூடாது பையனுக்கு இப்போ தான் எட்டு வயசு மருமகள் வந்தால் பயன்படுத்தணும்னு சில பாத்திரம்லாம் பரண்ணில் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் தூக்கி கொடுத்துருங்க இன்றைக்கே அது அப்புறம் துருப்பிடிச்சு போயிடும் உங்கள் மருமக ஃபாரின்க்கு போயிடுவா கல்யாணம் ஆன பிறகு அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நற்கரியே செய்யணும் தான தர்மங்கள் செய்யணும் பெண்களுக்கு இயற்கையாக ஒரு கம்பேஷனட் ஹார்ட் இருக்கணும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனசு நேற்று ஒரு அருமையான ஒரு டாக்டர் ஒருவரை சந்தித்தேன் அலுவலகத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க ஹீ இஸ் அ டாக்டர் மெடிக்கல் டாக்டர் அவர் சொன்னார் அம்மா வாழ்க்கையில் உடைக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் எங்கள் சொந்த வருமானத்தில் ஐம்பத்தி மூணு பெண் பிள்ளைகளுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னார் எனக்கு ஆச்சரியமாயிடுச்சு அது எப்படி ஆண்டவர் ஐம்பத்தி மூணு பெண் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் சாதாரணமாக எளிய ஒரு திருமணத்தை நடத்தோம்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆகும் எளிய கிராமத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு ஆனால் ஐம்பத்தி மூணு பேருக்கு பண்ணியிருக்கிறாருனா அந்த ஹார்ட் எவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க அடுத்து உங்கள் மகனுக்கோ உங்கள் மகளுக்கோ திருமணம் பண்ணுறீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் செலவழிக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு மூணு லட்சத்தை எடுத்து வச்சு ஒரு ஏழை பெண்ணுடைய திருமணத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் இதுதான் கிறிஸ்டியன் ஆட்டிடியூட் நமக்கே ஏன் செலவழிக்கணும் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் ஒரு பொண்ணு சொல்லுது எட்டு லட்சம் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் தேவையா எயிட் லேக்ஸுக்கு அழகாக பண்ணுங்க உங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்தாப்பில் பண்ணுங்க ஆனால் ஆடம்பரமாக பண்ணி பணத்தை வீணாக்காதீங்க அதுக்கு மேலே உள்ள ஹால் டெக்கரேஷன் லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் தேவையான அளவு பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க இல்லை யாராவது உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணால் பண்ணிட்டு போகட்டும் அது அடுத்தது ஆனால் நீங்கள் போய் எதுக்கு அவ்வளோ செலவழிக்கிறீங்க அதில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எடுத்து ஒரு ஏழை பெண்ணுடைய திருமணத்துக்கு அவளுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலாமே நான் ரொம்ப யோசித்தேன் இப்படி ஆண்டவரே ஐம்பத்தி மூணு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரா நான் கூட ஒரு மூணு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் இதே போல் அவங்களுக்கு வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து எல்லாம் செஞ்சு கல்யாண செலவெல்லாம் செஞ்சு இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறேன் இன்னும் கூட நினச்சிருந்தா இன்னும் செஞ்சுருக்க முடியும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரெண்டு பிள்ளைங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குரிய பொருளை இப்போவே சேர்த்து வைங்க ஆண்டவர் சொல்லுங்கள் கஷ்டப்படுற ஒரு பிள்ளை வந்துச்சுன்னா என்னை காட்டுங்க ஆண்டவரை நான் செய்கிறேன் ஆண்டவரை உங்களை சுற்றி அன்றாட தேவையில் இருக்கிறவங்க வசனம் சொல்லுது அழகும் வீண் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படும்